Friends, welcome to XI 7.1 Volume 2 Textbook. Le. So, first problem, first exercise. Le, poda poro. Idhar le vandhe already in the exercise kena introduction video poter kya. Apna formulas kena niyar video poter kya. So, adhar end team paath konga. Paath ita aparman video konga. Adhar kumari vara dinga. Vara be vara dinga na puri be puri adhar. Okay. So, is mukhi man vishya. Apna second volume. Unglo the term two exam ke second volume full arg. Term two ke. Second volume exam, second volume textbook. So, you so, so, term 2 learning score for no subjective. That is written descriptive. You can exam. Term 1 is the MCQ pattern. Term 2 is the same exam. So, you can score for no subjective. In the chapter, you can score for no subjective. 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 You Antiderivative. Integral. Integral is antiderivative. Okay. Inverse of derivative. That is antiderivative. So long. That is the following function. By the method of inspection. So method of inspection is used by the antiderivative. So this is the method of following. Easy as okay, well. Solution. First, original rough column is the note. Exam paper is note. Integration of sin 2x. This is integrate. Okay. So, integration of recall pannunga. formula is integration of sin x. Sin x integration pannunga. minus cos x plus c. Noro. So, the cos x is plus c. Vanda. Okay, that is why plus c. Poorang. Reason is why you can comment la plus c plus c. Yaila, poorang, reason is why okay. I will make a separate video for that. Okay. Integration of sin x pannunga. minus cos x. So, sin 2x integration pannunga. minus cos 2x. X kumari 2x potache. After that, we have standard function of the x. And that we have 2x. Differentiation is the function of function rule. Chain rule. If we apply it, x is the same as 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 Okay, wow. so you have an answer. This is the answer. This is the answer. This is the By the method of inspection. Method of inspection or method of use. This is d by dx of in the full term update. Minus cos 2x by 2 is equal to sin 2x. Therefore, the antiderivative. Anti derivative of sin 2x is minus cos 2x by 2. If you do this, you can do this. 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 You can do this. You can do this. First, you can find an integral. Integral is an anti derivative. The method of inspection is marked. Integration is marked. Sin 2x. Sin x marikku, so minus cos x formula minus cos x x is equal to 2x na, 2x x is equal to 2x irukka. so it is standard ana function na x da irukano. 2x is equal to differentiate pannan, 2 in the answer divide pannan. okay va ipo metta idu da ungala answer so the anti derivative of sin 2x 2x oda anti derivative kekranga adoda integral adoda integral kekranga sin 2x is minus cos 2x by 2 idu mudinjadhu ipo nalla paarenga Nalla paranga in the cos 2x by 2 I differentiate panangla differentiation of minus cos 2x by 2 with respect to x okay sin na cos cos the differentiate panna minus sin so already minus irukku minus sin 2x x irukka the 2x irukka even a differentiate panna 2 nu varum and answer multiply pannuvom here there is a constant multiple in that list of amount of cancel minus into minus plus sin 2x and the question is under cha so method of inspection when we school we have a school in the inspection when we have a checking when we have your inspector the checker at the checking inspector inspection education department of the inspection checking when the kanga so or either in the sin 2x path over an a ning inspect panna no adhe eppidi irukko differentiation la edha differentiate panna the sin 2x varudhu apdiin path over an a ning kandu pidikinu apdiin path over an a kandu pidikinu 
எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் யோசிச்சு தான் இந்த மாதிரி போட்டு தான் போடுவாங்களே தவிர ஸோ பார்த்த உடனேலாம் இப்போ இந்த சைன் டூ எக்ஸ்னா குட்டி குட்டி ஃபங்க்ஷன் சைன் டூ எக்ஸ் சும்மா ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஈஸி இதுவே சப்போஸ் உங்களுக்கு பெருசு பெருசாக ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்க அந்த டைம் தான் பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் எடுத்து இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிவிடுங்க ஆன்சர் வரும்ல ஸோ அந்த ஆன்சரை டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆன்சரை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு இவன் வருவான் அந்த கொஸ்டினே வரும் ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் என்னென்னா என்னோட இந்த ஆன்சர் இதை எப்படி எழுதுங்க இங்கே மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் யூஸ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை திங்க் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த திங்கிங்லாம் நம்ம பசங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்ல வேறு லெவலில் திங்க் பண்ணுவீங்க அதான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி எழுதுறேன் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நார்மலாக இன்டெக்ரேட் பண்ணிட்டு அதை தூக்கி ஒரு டி பை டி எக்ஸும் சேர்த்து போட்டு கொஸ்டின் தூக்கி திரும்ப அதுவே முடிச்சிருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் ஓகே கிளியர் செகண்ட் செம் போகுமா ஸோ செகண்ட் செம் காஸ்ட் ரீக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் போட்டுக்கோங்க பை த மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆர் யூஸிங் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏதோ ஒன் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ன சொல்கிறேன் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல நான் ஒரு டேர்மை போடணும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த கொஸ்டினே வரணும் எந்த டேர்ம் போடலாம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபோர் நான் அப்படி எழுதி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் இந்த காஸ் த்ரீ எக்ஸஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களா எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் எனக்கு வரும் பார்த்தீங்களா ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்குது இல்லை அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேன் இன்டெக்ரேட் தானே சொல்லுறாங்க இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறேங்க காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டால் கூட டிஎக்ஸ் அந்த என்ன வேரியபிள் எக்ஸுனா எக்ஸ் ஒய்னா ஒய் டீனா டிடி தீட்டானா டி தீட்டா பீனா டிபி இந்தமாரி போட்டே ஆகணும் இது போடலைன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க நானாக இருந்தாலும் கொடுக்க மாட்டேன் ஓகேவா இது போட்டே ஆகணும் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் இன் த்ரீ கால் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து என்னென்னா சைன் எக்ஸ் ஸோ காஸ் த்ரீ எக்ஸ்னா சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ எக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸை பண்ணால் எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று ஸோ த்ரீ மட்டும் இருக்கும் அந்த டேர்மை டிவைடில் போட்டுருக்கணும் ஸோ இந்த இதான் நம்மளோட இன்டெக்ரேஷன் பண்ண ஆன்சர் ஸோ சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ இப்போ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் லட்டு மாதிரி வரும் ஸோ ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் திஸ் பாய் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு இப்படி போகிறது ஈஸியாக இருக்குல்ல சைடில் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனால் ஸ்டெப்ஸை காட்டுறாதீங்க இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணி மார்க் குறைச்சி போகிறாங்க சும்மா ரஃப் கலர் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு புரிஞ்சுதா செகண்ட் செம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் செம் போகுமா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் செம் இ பவர் டூ எக்ஸ் ஸோ இதை யூஸிங் போனது ரெண்டு இது பை பைன்னு போட்டோம் இல்லை யூஸிங் போடலாம் யூஸிங் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இதில் அப்ளைன்னு போட்டுருலாம் எல்லாத்தையும் வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம் கேட்டால் எதாவது ஒன்று உங்களுக்கு தோன்றது போட்டுருங்க ஓகே யூஸிங் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் டூ எக்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் த ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் இ பவர் டூ எக்ஸஸ் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இ பவர் டூ எக்ஸ்னு போட்டுட்டேன் இதை நமக்கு யோசிக்கலாம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் யோசிச்சு போட்டுறேன் டக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஸோ அதனால் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ இதே இன்டெக்ரேஷன் பண்ணணும் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் என்னது இது ஒன்று தான் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் எனக்கும் தூக்கு தெரிஞ்சு கிட்ட கூட இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகே மறக்க வாங்க இ பவர் எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ணாலும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ இ பவர் டூ எக்ஸை பண்ணால் இ பவர் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்த நம்ம கிட்ட இருக்கு டூ எக்ஸ் இருக்கு இவன் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பண்ணால் ஒன்று ஸோ டூ வருமா அந்த டூவை டிஃப் டிவைடில் போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ இ பவர் டூ எக்ஸ் பை டூ அவ்வளோதான் சம் தேர் ஃபோர் த ஆண்டி டெரிவேட் ஐ பவர் டூ எக்ஸ் இஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் பை டூ சம் முடிஞ்சது புரிஞ்சுதா தேர்ட் சம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் போகுமா இப
ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ பெரிய டேர்ம் இருக்குது எக்ஸ் பவர் என்னு எக்ஸ் பவர் டூன்னு வச்சுக்கோங்க டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை சேம் த்ரீ அப்போது இதுவாக என்ன ஆகும்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளேஸ் எங்கிட்ட டூ தானே இருக்குது என் ப்ளேஸில் டூ இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா த்ரீ ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இவன் தானே இருக்கிறான் ஸோ இவனை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணல டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இவன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஏ மட்டும் தான் பின்னா கான்ஸ்டன்ட் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஏ தான் அந்த ஏவை டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஏ இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஏஃபோ த ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஏ சம் முடிஞ்சது புரிஞ்சதுங்களா ஃபோர்த் சம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் போகுமா இப்போ ஃபிஃப்த் சம் ஸோ ஃபிஃப்த் சம் அதே மாதிரி தான் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னு இப்படி தான் போட்டே ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம இந்த சைடில் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதை இங்கே மெயினாக போட்டு சம் முடிச்சிடலாம் கரெக்டு தான் நம்ம போடுறது ஓகே ஸோ என்ன டேர்மாக இன்டெக்ரேஷன் பண்ணால் இவ்வளோ பெருசாக வரும் சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இவ்வளோ பெருசாக வரணும் அப்படின்னு தான் ஃபோர் த ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் எஸ் இங்கே ஆன்சர் எழுத போகிறேன் ஸோ இது நமக்கு இதே இன்டெக்ரேஷன் பண்ணும் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் ப்ராக்கெட் போட்டு தான் டிஎக்ஸ் காமனாக போடணும் ஸோ இந்த இன்டெக்ரேஷன் இவனுக்கும் காமன் இவனுக்கும் காமன் அதே மாதிரி டிஎக்ஸ் இவனுக்கும் காமன் இவனுக்கும் காமன் தனித்தனியாக பிரிச்சுருங்க சைன் டூ எக்ஸ் மல்டிப்ளை இதுக்கு தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த டவுன் உள்ளே கொண்டு வரேன் ஓகே இது இங்கே இருங்க டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு இப்போ த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ சைன் டூ எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுங்க இது பார்க்க சைன் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ரீகால் பண்ணுங்க மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளேஸில் டூ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூன்னு வரும் அதை டிவைடில் போட்டுட்டேன் ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு எப்போவுமே இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மல்டிப்ளேலேயோ டிவிஷன்லேயோ இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டெக்ரேஷன் விட்டு வெளியே தூக்கிடலாம் தட்டி அப்படியே வெளியே தூக்கிடலாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ ஃபோர் இ பவர் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் என்னது இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் தான் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல யார் இருக்கா த்ரீ எக்ஸ் இருக்கா இவனை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீனு வரும் அதை டிவைடில் போட்டுடணும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆன்சர் அதை தான் இங்கே எழுதணும் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ நீங்கள் வேணும் அந்த ஸ்டெப்ஸை இங்கே கூட இன்க்ளூட் கூட பண்ணிக்கோங்க தப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே அவங்க கேட்டது நம்மகிட்ட இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்குது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ வேணா எல்சி மெடிசின் கொஞ்சம் கூட சிம்பிளை பண்ணலாம் பட் ஆனால் வேணாம் இதுவே போதும் ஓகேங்களா இதோட சம் முடிச்சிடலாம் இதோட எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து ஸோ ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸுமே முடிச்சிட்டோம் செம்ம ஈஸியாக போட்டோம் ஸோ நீங்கள் இது முன்னாடி நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த சம்ல என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணமோ அந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்டில் சம்ஸை போட்டு பாருங்கள் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸே போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் சம்ஸ்லாம் புரியும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது எக்ஸைஸை இன்னும் கொஞ்